So my name is Francine Blake. I come from originally from Canada. I spent many years living in England. I moved to England when I was a student to finish my studies. And I settled there in London. And uh, in 1989, I discovered this phenomenon of crop circle, which was an article written in the papers. And it made a very strong impression on me. Uh, I was completely staggered that such a thing could happen. And I started to travel to Wiltshire, which is about two hours, and to go and have a look at these uh, designs that appear. But it was a bit difficult because in 1989 there was no internet and the information would take a long time to come and very often I would go there and the, the uh, design had been cut. So in 1991, I joined a, an association that had just been started called the Center for Crop Circle Studies. And I had more direct news, uh, but I missed two very, very important design. And that made me decide to sell the house in England, in, in London and move to Wiltshire to be close to the formation. So I've been living in Wiltshire now since 1992. And uh, I said, sometimes can walk to see a design, whereas before I had to drive two or three hours, now I can walk to it. And I've lived with that very intimately. I've missed very few. Uh, I visited most of them. And I have received a lot of uh, teaching from these designs, which I'm always very happy to share with everyone. And that is the reason why I'm here in Figuera, was to give a lecture to concentrate on writing my experiences. Uh, I spend, um, spend a few weeks here and it's been very good. Um, so the aim is always to make people familiar with uh, a phenomenon that is going to be seen in the future as perhaps one of the most significant that's happened on the planet in living memories. I think that perhaps in the very distant past, Certainly in some ancient writing like the Vedas, for example, in India, uh, that records a time when there were signs on the planet, uh, which gave them a teaching to, uh, to apply to the way of living. And I believe this is what, what this is. It is a teaching that's coming to give us the knowledge necessary for the time that is coming, for the new cycle that is about to arrive. And therefore, I consider that to be of the highest importance. And I'm always very happy to travel everywhere I'm asked to go and, and tell people. I consider this to be of the utmost importance. And that is the reason that I give this presentation, to show people what it is, so they're familiar, they understand, and that they, they, these signs are not just any old signs. They carry a profound teaching which humanity needs at the moment. So I'm very, very pleased that we are able to do a resume of the lectures I've given here for your information and so that you're familiar a little bit with this phenomenon. It will give you some indication of the magnitude of this event uh, and a little bit about the, the information on what they mean. So this DVD is, is done as an introduction to the subject so that you realize that something momentous is happening and you're having a, bit, a little bit of an idea of, of what is going on at the moment with the crop circles. It's my great pleasure to be back here. É um grande prazer estar aqui novamente para falar a vocês sobre o meu assunto favorito. Crop circle is a very important phenomenon. Os círculos dos trigais são um fenômeno muito importante. It's very rare on the planet that we have something like this. Ter algo assim é muito raro no planeta. Where symbols actually imprint on the land onde os símbolos, na verdade, são impressos na terra. It has been mentioned in some ancient text. Em alguns textos antigos foi mencionado, for example, the Vedas. 
por exemplo, nos Vedas, that they are assigned to appear on the planet. Foi mencionado que havia símbolos que ficavam no planeta. And uh, some tribes, the Hopi tribes in America, algumas tribos como os Hopis na América, have also told us that at the end of each great cycle of time, também nos disseram que no final de cada ciclo, signs appear on the earth to give us the knowledge for the new era. Esses sinais aparecem na Terra para nos dar conhecimento sobre a nova era. And they have kept the memory of that. E eles têm lembrança disso. Uh, the crop circles that I am studying, os círculos nos trigais que eu estou estudando, happen in a very specific area in England. Aparecem numa área muito específica da Inglaterra. Because it's an area that has some very specific monuments, such as Stonehenge. É uma área onde estão alguns monumentos bem específicos, como o monumento de Stonehenge, Avebury, o monumento de Avebury, Silbury Hill, Silbury Hill, and lots of ancient uh, tumulus, tumuli, long barrows we call them. E vários túmulos muito antigos. Eles chamam de long barrow. Uh, that region is associated with Merlin. Essa região está associada com Merlin. And Merlin, we think, as a great wizard. Pensamos no Merlin como um grande mágico. But the word itself means mer, as mar, the sea. Mas a palavra em si significa mar. And Lin is the line of ancestors. E Lin é a linha dos ancestrais. So Mer Le means someone connected to the source. Então isso quer dizer alguém que está conectado à fonte. Through his lineage. Pela sua linhagem. I think that it is a title. Eu acredito que isso seja um título. Like the Dalai Lama. Como o Dalai Lama. So in England the monuments that were constructed there Os monumentos que foram construídos na Inglaterra 5000 years ago há 5000 anos were very very important eram muito muito importantes and with the arrival of the patriarchal 3000 years ago in Europe com a chegada da era patriarcal há 3000 anos na Europa it was a very violent era foi uma era muito violenta and therefore 3000 years ago they covered all these monuments with earth they completely covered everything então há 3000 anos eles cobriram todos esses monumentos com terra cobriram completamente in fact all over the world all ancient monuments were covered with earth na verdade no mundo inteiro todos os monumentos antigos foram cobertos com terra and those that were not covered were destroyed e os que não foram cobertos foram destruídos 80% of all ancient monuments and ancient groves and forests were destroyed 3000 years ago 80% dos importantes monumentos uh, foram destruídos há 3000 anos. What we find in England is that before 3000 years ago there's no sign of wars or any kind of arms. Na Inglaterra, há mais de 3000 anos não havia nenhum sinal de guerra ou de armas. And so the 3000 years they covered all the monuments and the ancient race disappeared. Então, há 3 mil anos, eles cobriram esses monumentos e essa raça antiga desapareceu. But this is back now. Mas essas energias estão retornando. So this is então, esse lugar se chama Avebury. It's an ancient temple that used to look like this. É um templo antigo que costumava ter essa aparência. And you can see that this is a serpent temple. Podemos ver que é um templo em forma de serpente. And serpent knowledge... E o conhecimento da serpente is the knowledge of energy. É o conhecimento da energia. The ancient were very strong with energy. Os antigos sentiam a energia muito fortemente. In fact, all the knowledge were based on that. Na verdade, todo o conhecimento baseava-se nisso. They understood the name of things. Eles compreendiam o nome das coisas. And the name is the essence, the vibration of the thing. E o nome é a essência, é a vibração da coisa. So they could align with the vibration of the earth. Então eles conseguiam se alinhar com a vibração da terra. And all the monuments are about creating a good energy. E todos os monumentos são sobre criar uma boa energia. So this monument had water here in the ditches. Esse monumento tinha água aqui num fosso. 
Because you can see there's a river that goes near it. Como vocês podem ver, há um rio que passa aqui perto. And this river was diverted into the ditches. Esse rio foi desviado para as valas. And it was energized. Ele foi energizado. And then it went back to the river. E aí a água voltava para o rio. And that river happens to feed all the other rivers in the southeast of England. E esse rio alimenta todos os outros rios no sudeste da Inglaterra. Even the Thames, which is the river that goes into London. Até mesmo o rio Tamisa, que é o rio que passa por Londres. So the aim of the ancient was to emphasize the natural energy of the land. Então o objetivo dos antigos era enfatizar a energia da terra. One year I did an exercise with a group of people in Avebury there. Um dia eu fiz um exercício com um grupo de pessoas nesse lugar. In fact, we were in the avenue here. There's stones now right up to here. Na verdade, nós estávamos nessa avenida aqui, onde há pedras até mais ou menos nesse lugar. Much of it is destroyed. Boa parte foi destruída. We were doing some mantras and it went on for two hours. Nós estávamos fazendo alguns mantras e isso durou cerca de duas horas. And after two hours, e após duas horas, all the stones lit up. Todas as pedras se iluminaram. And we could see the aura around the stone. A gente podia ver a aura ao redor das pedras. It was red. Era vermelha. And we were very shocked. Ficamos muito chocados. And there is a church uh, in the village. Somewhere around here. Na cidadezinha há uma igreja em algum lugar mais ou menos por aqui. And as the stone lit up, the bells started to hum like that. E a, quando as pedras se acenderam, os sinos começaram a vibrar e fazer algum som. So without realizing what we were doing, então sem perceber o que estávamos fazendo, we activated the site. Nós ativamos o lugar. So it's still working. Então ainda está funcionando. And you create a fantastic healing energy. Cria uma energia de cura fabulosa. So that's what ancient knowledge is about. It's about energy. Então é sobre isso que o conhecimento antigo fala, sobre energia. Next. So we do have still serpent monument in the world. There were many before all over the planet. Antigamente havia muitos monumentos em forma de serpente pelo mundo, por todo o planeta. Agora ainda temos alguns. Most were destroyed. A maior parte foi destruída. Unless they were covered over. A menos que tivessem sido cobertos. This one is in America. Esse aqui é na América, nos Estados Unidos. And uh, interestingly, all the crop circles in America, many many of the crop circles come around this serpent mound. É interessante notar que muitos dos crop circles, a maior parte que aparecem nos Estados Unidos, aparecem perto desse monumento. So I think one of the aim of these crop circles is to bring us back to the ancient knowledge. Eu acredito que um dos objetivos dos círculos dos trigais seja nos levar de volta a esse conhecimento antigo. The knowledge of energy o conhecimento da energia the knowledge of consciousness o conhecimento da consciência next so back to england here is a pyramid voltando à inglaterra aqui nós temos uma pirâmide and you can see it's been all covered with earth e podemos notar que ela foi toda coberta com terra and it was built in water e foi construída na água and it was white it's made of white stone e era branca feita de pedra branca so it was very very bright então ela era muito, muito brilhante. That's why it's called Sil. Por isso que ela se chama Sil. Because Sil means light. Sil quer dizer luz. It's built like a battery. É construída como se fosse uma bateria. It has layers of acid and alkaline, acid alkaline material inside. Por dentro ela é formada por camadas de material alcalino e ácido, alcalino e ácido. And a, a lot of quartz crystal. E há muito cristal de quartzo nela. We also have these white horses carved in the land. Também temos esses cavalos brancos uh, esculpidos na terra. Because they placed these where they thought was a portal. Portal. Eles fizeram <risos> esse cavalo aqui no o que eles achavam que era um portal. Which is a place where you can access other dimensions. É o lugar onde se pode acessar outras dimensões. And the crop circle arrive all around these places. 
e os círculos dos trigais chegam por perto desses lugares. Now, in these areas, there were old horses before. There were old shapes like this before. Nessas áreas havia cavalos antigos como o primeiro antes. But over time, people recarved them. Mas com o tempo as pessoas fizeram uma nova escultura. In the fashion of the days. De acordo com a moda do, do, do tempo. So they are not as spiritual as these. Então eles não são tão espirituais quanto este. And these are very, very special places. E esses lugares são muito, muito especiais. Next, magic places. Lugares mágicos. So you see the pyramid here. Vocês veem a pirâmide aqui. Avebury is over there. Avebury lá. That's a Westcanet long barrow. That's an ancient stone structure. Aqui uma estrutura antiga de pedra. And you can see how close the crop circle come to these ancient monuments. E vejam como o crop circle fica perto desses monumentos antigos. And they come here, they come there. Eles chegam all aqui around, e lá. All around the ancient monument. Em todos os lugares ao redor dos monumentos antigos. So what that's doing is it's bringing people from all over the world back to the ancient land. O que eles estão fazendo é trazer as pessoas do mundo inteiro de volta a essa terra antiga. So we notice the crop circle but also we start to take interest in the ancient knowledge. Então nós notamos os círculos dos trigais, mas ao mesmo tempo começamos a nos interessar pelo conhecimento antigo. Because ancient knowledge is the knowledge of life. Porque o conhecimento antigo é o conhecimento da vida. Modern knowledge that we have in the world at the moment. O conhecimento moderno que temos no mundo nesse momento. Is the knowledge of mechanics. É o conhecimento da mecânica. That's why it's so destructive. É por isso que é tão destrutivo. And we need to go back to the knowledge of life. Precisamos voltar ao conhecimento da vida. Which crop circles are pointing us to. E é para isso que os crop circles estão apontando. A new technology based on the science of life. Uma nova tecnologia baseada na ciência da vida. And even that symbol you see right here. E mesmo esse símbolo bem aqui. You have a, a sun being born from a moon. Há um sol que está nascendo de uma lua. That signifies a new era. Isso significa uma nova era. Based on more feminine understanding, more holistic understanding. Baseada num conhecimento mais feminino, mais holístico. Next. Uh, another example here. Here you have the old horse. Aqui tem aquele antigo cavalo. Here is a platform, that's a ritual platform here called the Dragon Hill. Aqui uma plataforma que é chamada do Morro do Dragão. So the crop circle are always bringing us back to these ancient sites always. Então os círculos dos trigais estão sempre nos levando de volta a esses lugares antigos, sempre. So that, that ancient knowledge is coming back now. Então esse conhecimento antigo está voltando agora. Next to show you that it's, it happens in history the 1678 there were crop circles coming on the land esse é para mostrar que já em 1678 havia crop circles chegando na terra but it was too frightening for people mas era assustador demais para as pessoas because in 1678 it thought it was the devil that was doing e that em 1678 eles acreditavam que o demônio que fazia o crop circle so the time was not right for that knowledge to come então, back então o tempo não era muito correto para que essa esse conhecimento retornasse now the time is right agora o tempo está certo next so i'm going to show you some examples in various crops Vou mostrar para vocês alguns exemplos em várias culturas. This is in canola. Essa é em canola. Beautiful pattern in canola. Um lindo padrão em canola. And when you look at this design I'm showing you now, e quando a gente olha para esse desenho que vocês estão vendo agora, just remember that the space between the tractor lines here, lembrem-se que esse espaço entre as linhas do trator aqui, is 22 meters. Tem 22 metros. So it gives you an idea of the size. Para dar uma ideia a vocês do tamanho. Next, and that's an example in Bali. Esse é um exemplo em cevada. Next, in Bali it can imprint very, very lightly. E na cevada pode acontecer que a impressão seja muito, muito tênue. In fact, when you're inside, you can't see it. Na verdade, quando a gente está dentro, não é possível ver. And sometimes we argue with the farmers. E às vezes a gente discute com o fazendeiro. Because they go there and they say. There's nothing here. Porque eles vão lá e dizem, não, não tem nada aqui. And then we show them the picture. E aí nós mostramos a fotografia. And that's why it is. 
E é assim que, é, que estava o próprio circo. Mas no chão, pode ser muito, muito, muito lightly pressed em Bali, é o que eu estou dizendo. Mas do chão não dá para ver. O que ela está dizendo é que na cevada pode ser uma impressão muito de leve. This is a complex pattern. It's a lotus flower. É uma flor de lótus, um padrão complexo. That's been done in a fractal style. Que foi feito no estilo fractal. Next. That is an example in wheat. É um exemplo em trigo. Do you see the three little pin that three little dots? That's three people. Vocês veem esses três pontinhos aqui? São três pessoas. Three people in there. Três pessoas lá dentro. So you can imagine how big this is. Então vocês podem imaginar o tamanho. Look how many tram lines. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven times twenty-two meters. Onze vezes vinte e dois metros. So they're not little things. Não são coisas pequenininhas. They're huge. São enormes. And people in wheelchair don't see them. E as pessoas em wheelchair não veem. Because they don't want to see it. Porque não querem ver. Because the implication. Porque a implicação. Is that the world is not the way they think it is. É que o mundo não é da maneira que eles acham que é. And for them, it's very frightening. E isso é muito assustador para eles. Because they're dealing with something completely unknown. Porque eles vão estar lidando com algo completamente desconhecido. For me, the mechanistic world, materialistic world, is so unreal. Para mim, o mundo mecanístico, materialista, é tão irreal, so detached from the natural world, tão separado do mundo natural. For me, this is reality. Para mim, essa é a realidade. And the rest is a complete madness. E o resto é uma loucura completa. But for most people, the other way around. Mas para a maior parte das pessoas é o contrário. Next, and look at this. Olhem só isso. This is an example in wheat at the end of the summer. É um exemplo em trigo no fim do verão. When you see these from the air, you think that it's made of gold. Visto do ar, parece que é uma coisa feita de ouro. Because the light shines on the wheat and it gives you a beautiful shiny pattern. Porque a luz incide no trigo e dá um padrão muito bonito e brilhante. You can see also that the design is very complex. Podemos ver também que o desenho é muito complexo. It's a star of David. É uma estrela de Davi, six pointed star, uma estrela de seis pontas. And they combine that with the fractal. In other words, it's breaking down into its components. E ele vai se desfazendo em componentes. É um estilo fractal. And I don't know if you noticed, but at every point there is a heart. Eu não sei se vocês repararam, mas a cada ponto há um coração. There's six Vejam, hearts. Seis corações. Next. Beautiful design in the um, Linseed. Um lindo desenho em linho, linhaça. Very pretty. We love the blue designs. It's quite rare. Muito bonito. Nós adoramos os desenhos em azul. São bem raros. Next. And that is in maize. E isso em milho. And we can get some very big design in maize now. Agora recebemos uns desenhos muito grandes no milho. So something is trying to attract our attention. É algo que está tentando chamar a nossa atenção. Now I'm just going to show you some little details inside the crops because when you go inside it's very beautiful. Vou mostrar alguns detalhes dentro do círculo. Quando a gente entra é muito bonito. Next. And the wheat really just looks like water. E o trigo realmente parece água. In fact, sometimes you can smell water in there. Às vezes até a gente sente cheiro de água lá. So there is an energy that acts on us. Há uma energia que age sobre nós. Next. Sometimes the details on the ground are absolutely astonishing. Às vezes os detalhes no chão são impressionantes. Now of course we try to understand what they mean because they're transmitting knowledge to us. Claro que nós tentamos compreender o que eles querem dizer. Eles estão transmitindo conhecimento para nós. And this pattern here looks very much like a cell, one of our cells. E esse padrão aqui parece com uma célula, uma das nossas células. When you look at a cell on the microscope, it looks very similar. Quando se olha uma célula no microscópio, tem essa aparência. Next. But when you look at the details, it's absolutely mind-boggling. Mas quando a gente olha os detalhes, isso realmente deixa a gente atrapalhado. This looked as if it was knitted. Parece um tricô, uma, uma coisa que foi trançada. Yeah, we go and see that, and we're like this. Quando a gente vai ver isso, a gente até pisca os olhos. Be? Como é que pode ser assim? You know, whatever does this, that whatever consciousness 
can do anything with the plants. Essa consciência consegue fazer qualquer coisa com as plantas. It's very much Merlin energy. É muito a energia de Merlin. Because it seems like it's talking to the plant and the plant goes Parece que fala com a planta e a planta se mexe e se retorce. You can't do this by hand. It's impossible. Isso não pode ser feito à mão, é impossível. Next. And yet it's there, so therefore some consciousness has made that. E ao mesmo tempo está lá, quer dizer, alguma consciência fez isso. Now I like to show this because the whole design is very interesting because it looks like a windmill. Todo esse desenho é muito interessante, parece um moinho de vento. And this was put right in front of the last windmill in England. E ele apareceu bem na frente do último moinho da Inglaterra. It's a windmill that is still grinding flour. É um moinho que ainda está moendo para fazer farinha. In a way they're telling us, look, this is a good technology. Why not you try the windmills again, you know? <laughs> é uma maneira de nos dizer, vejam, é uma boa tecnologia, porque vocês não tentam novamente. But what interested us was this here. Mas o que nos interessou foi isso aqui. Because this is made with wheat. Isso é feito com trigo. And all the plants were twisted into a kind of vortex like that. E todas see? as plantas foram retorcidas para formar um vórtex como esse. You could sit a child on it. It was solid. É uma coisa sólida. A gente poderia colocar uma criança sentada em cima dele. It's impossible to think how it's been done. É impossível imaginar como foi feito. But really my aim in showing that is to show that the crop circle bring beauty to the land. O meu objetivo ao mostrar isso a vocês é que os crop circles trazem beleza para a terra. And it is the beauty that touches us. E é a beleza que nos toca. They're so beautiful that it does something to our heart. It touches us. É uma coisa tão linda que faz alguma coisa no nosso coração, nos toca. And this is what attracts us to them: is their beauty. E é isso que nos atrai a eles, é a beleza. And people come all over the world because they are in love with the beauty of the crop circle. Pessoas vêm do mundo inteiro porque estão apaixonados pela beleza dos crop circles. And before they know it. They are brought back to the ancient sacred land, the land of Merlin. E sem perceber, eles são levados de volta à terra sagrada, à terra do Merlin. This is the magic of Merlin. Essa é a mágica do Merlin. You see? Now, crop circles are based on the circle. Of course, it's called crop circle. Os círculos dos trigais são baseados no círculo, claro, são chamados círculos. And it is important because in ancient symbology. É importante porque na simbologia antiga The circle is the most important symbol. O círculo é o símbolo mais importante. Because everything begins with a circle. Porque tudo começa com um círculo. A seed is circular. Uma semente é circular. We come from a little circular seed, an ovum. A gente veio de uma pequena semente circular, o óvulo. The earth is circular, a the terra sun é circular, is circular, o sol é circular. Everything begins from a circle. Tudo começa And no círculo. And it's a symbol of no beginning, no end. It contains everything because there's nothing. It has the potential for everything. É um símbolo de não ter nem início nem fim e contém tudo. And all sacred geometry is the division of the circle. E toda a geometria sagrada é a divisão do círculo. So this is a very clever intelligent way of giving us knowledge by starting with a circle. Começar com o um círculo é uma maneira muito inteligente de nos dar Next. conhecimento. Crop circles are not little things, they are very big. Os crop circles não são pequenos, eles são muito grandes. And very very visible, they're for everybody. E muito visíveis para todos. And yet only a small proportion of people see them. E só uma quantidade muito pequena de pessoas veem os crop circles. Because the others are blocked by their beliefs. Porque os outros estão bloqueados por suas crenças. They can be very big. This is huge. Podem ser muito grandes. Esse é enorme. This is the size of a landing strip in an airport. Do tamanho de uma pista de aterrissagem no aeroporto. Next. 
Here you have four labyrinths. Aqui temos quatro labirintos. It's an eight-pointed star. É uma estrela de oito pontas. Uh, I took that photograph and I can see the four labyrinths. Eu tirei essa foto e posso ver os quatro labirintos. Then I go around the design next. Aí eu dou uma virada and it ao, ao volta do desenho e ele muda. It changes with the light. Muda com a luz. Suddenly you have a cross. De a repente cross here. tem uma cruz celta. You see, they're playing with light and shadow. Eles brincam com luz e sombra. Just to show you also the dexterity of the consciousness can place every single stem exactly the right place so it reflects the light and it gives you either light or a shadow. É para mostrar para vocês como a, a precisão que cada planta é colocada para dar esse efeito de luz e de sombra. I mean, they have the, they, they have I, I don't know where it's coming from, but it's from a very high level. Eu não sei de onde vem, mas vem de um nível muito elevado. Não é do nosso nível fazer algo assim. Next. And that is a fractal. E isso é um fractal. And it gives us information about effectively galaxies and the creation of galaxies and so on. E nos dá informação sobre galáxias e a criação de galáxias. There is something like 409 circles. 409 círculos. And it is based on the star of David. So you've got a triangle coming up. Baseia-se na estrela de Davi. Tem um triângulo virado para cima. And one pointing down. E outro para baixo. So you've got a star of David at every level here. Everyone. Uma estrela de Davi em cada nível. You can do this with every circle. So you end up with a ratchet of triangles going up. Isso pode ser feito com cada círculo. And of course, that is as above. E claro so que isso below. é o que está embaixo é igual ao que está so em cima. Again, it's information on the creation of galaxies and as above, so below. Novamente, we are the reflection of the divine. Informação sobre a criação das galáxias. O que está embaixo é igual ao que está em cima. A uh, informação sobre o divino. Now you think this is flat, don't you? A impressão que se tem é que seja algo chato. But it's going downhill here. Mas aqui está a morra abaixo. And this is an old pond. Aqui é um antigo laguinho. There's tremendous adjustment in the design. Há um ajuste enorme no desenho. And when you look at it, it looks 3D, doesn't it? Like little Chinese hats. E olhando parecem tridimensionais como pequenos chapéus chineses. It's because none of the centers are in the middle. So you're looking at it like this gives an a 3D effect. É porque nenhum dos centros estão no meio. Então isso dá um efeito tridimensional. Magic. Algo mágico. So to me that is the magic of Merlin. Para mim essa é a mágica do Merlin. To know the energy of life. Conhecer a energia da vida. To be able to tell the plants to do whatever. Ser capaz de dizer para as plantas para fazerem, seja lá o que for. So they are giving us the knowledge of life. Eles estão nos dando o conhecimento sobre a vida. And the knowledge of consciousness. E um conhecimento da consciência. It is the knowledge for the future. É o conhecimento para o futuro. That we need to create a material world based on this understanding. Nós precisamos criar um mundo material com base nessa compreensão. So, the metaphysical aspect, meta is a Greek word. Então, os aspectos metafísicos. Meta é uma palavra grega. Which means that which is behind the physical. Que quer dizer aquilo que está atrás do físico. The principles and the concept that support the physical world. Os princípios e os conceitos que apoiam o mundo físico. And that is what the crop circles are doing. É isso que os crop circles estão fazendo. They're reminding us of the kind of world we live in. Estão nos lembrando de que tipo de mundo nós vivemos. That the material 
is simply a reflection of the spiritual. Que o material é simplesmente um reflexo do espiritual. It's the spiritual in matter. É o espiritual na matéria. So as always, crop circles start with a circle. Como sempre, os círculos nos trigais começam com um círculo. So the crop circle is basically the division of the circle. Então, basicamente, o crop circle é a divisão do círculo. So we're going to go through a line of symbols now. Então, agora nós vamos passar por uma linha de símbolos. Next. So, this is a theme that is recurrent. It goes through the years. Every year we have some designs that describe the division of the circle. Esse tema aparece todos os anos. Todos os anos nós temos algum desenho que descreve isso. So we have the simple circles for many many years and then they started to divide themselves to give us an understanding of the evolution of life. Por muitos anos nós tivemos só círculos simples, depois eles começaram a se dividir, a nos mostrar a evolução da vida. So this is an example of the Vesica Piscis. Aqui temos um exemplo do Vesica Piscis, which is a shape that you get when you overlap two circles. É uma forma que conseguimos quando sobrepomos dois círculos. It's a sacred symbol that it represents the opening for the physical to come through. É um símbolo sagrado e representa a abertura para aquilo que é físico entrar. Next. And here we have a circle divided into three. Aqui temos um círculo dividido em três. Next. Divided into four. Dividido em quatro. Now four is a symbol of matter. Quatro é o símbolo da matéria. It comes from the circle. Vem do círculo. It is limited by the circle. É limitado pelo círculo. So it describes a world that has limitation. Então descreve um mundo que tem limitações. It depends on the circle for its being. Ele depende do círculo para existir. But it has limits. Mas tem limites. So that describes our physical world. Então isso descreve o nosso mundo físico. Next. And then divided into five. E agora dividido em cinco. This is an example divided into six. Six is as above, so below. Aqui um exemplo de um círculo dividido em seis. O seis é assim como é embaixo, é em cima. Which is the symbol that represents that the material is a reflection of the spiritual. Que é um símbolo que representa que a parte material é um reflexo da parte espiritual. The lower reflects the higher. Aquilo que é mais baixo reflete o que é mais alto. Next. That's divided into seven. Esse é dividido em sete. Next. Here's the division into eight. Aqui a divisão em oito. Eight is all the directions of the compass. Oito são todas as direções da bússola. So again, here we're exploring the physical world. Novamente, estamos explorando o mundo físico. Next. Divided into nine. Esse é dividido em nove. So nine is the completion of a cycle. Nove indica um ciclo completo. Oh, it means many, many other things, but one of the things is that tem muitos outros significados, mas um dos significados é que ele indica um ciclo completo. Next, this is ten. Esse é dez. Here we have a pentagram. Temos um pentagrama and aqui. here we have a lotus symbol. E aqui o símbolo do lótus. You have five and you have ten here. Cinco e aqui dez. Of course, the symbol of five represents a human being. Claro, o símbolo cinco representa o ser humano. In fact, you could write an entire book just on that symbol. Na verdade, poderíamos escrever um livro inteiro só sobre esse símbolo. So these are very profound teaching, these symbols. Esses símbolos são ensinamentos muito profundos. Next. Divided into 11. Dividido em 11. Next. Here you have 12. Aqui, 12. Next. This one is 7, 11, 13. Esse aqui são 7, 11, 13. Next. This one is 14. Esse, 14. Next. This is 18. Esse são 18. Next. And that one, I don't know how many they are. Eu não sei quantos tem esse. 
<risos> I can't remember. I think it's 172. Eu acho que são 172. And there is a story that is attached to this. E há uma história relacionada a isso. Because every year in Wiltshire we do a conference in the summer. A cada ano nós fazemos uma conferência no verão em Wiltshire. And that year there were so many people in the hall. E naquele ano havia tantas pessoas no hall. And we wanted to do vocal energy work. We singing mantra. E nós queríamos cantar mantras. So we had to go outside the hall to do that. Então tivemos que sair do hall para fazer isso. And we were in a big garden. Estávamos num grande jardim. And we wanted to make one circle. Queríamos fazer um círculo. But there were too many people, so we did two circles. Mas havia muita gente, então fizemos dois círculos. And then there were too many people, so we did three circles. E ainda assim, havia muita gente, fizemos três círculos. And we sang the mantra and we created a powerful energy. Cantamos o mantra e criamos uma poderosa energia. And at one moment I felt that we were one voice. E um momento eu senti que éramos uma só voz. When we opened our eyes, There were lots of people who'd come out of the building and they were looking at us in amazement. Quando abrimos os olhos, percebemos que muitas pessoas haviam saído do prédio e estavam olhando para nós assombrados. Because they said when we were singing this, there were hundreds of white birds that came above us. Eles dizem que enquanto cantávamos, centenas de pássaros estavam voando acima de nós. But I don't think they were white birds because we didn't hear any wings, we didn't hear any sound. Ela não acredita que fossem pássaros. Eles não ouviram bater de asas e nenhum canto. I'm more inclined to think they were white lights. Ela diz que está mais inclinada a acreditar que fossem luzes brancas. As soon as we stopped singing, these lights disappeared. Assim que eles pararam de cantar, essas luzes desapareceram. In the meantime, we had a helicopter that was taking people to see the crop circles during the conference. Enquanto isso, havia um helicóptero que estava levando as pessoas para verem os crop circles durante essa conferência. And the pilot who had arrived on the Friday was very skeptical about crop circles. E o piloto que havia chegado na sexta-feira era muito cético a respeito dos crop circles. So we said, never mind what you think, I just work out a route to go and show people the design. Então nós dissemos a ele, não tem importância o que você ache, faça uma rota uh, que seja boa para mostrar o desenho às pessoas. So he worked out a route on the Friday. Então na sexta-feira ele fez a rota. And he was very surprised to see how many there were. E ficou surpreso ao ver o número de crop circles que havia. And on the Saturday he was even more surprised because there were several new ones. E no sábado ele ficou mais surpreso ainda porque havia vários novos. And this happened on the Sunday morning. E esse chegou no domingo de manhã. So on the Sunday morning he had already taken two or three tours. No domingo de manhã ele já havia levado as pessoas em duas ou três tours. Which took 20 minutes. Que levava cerca de 20 minutos. So he dropped his people. Aí ele deixou essas pessoas. We went outside and did the mantra. Fomos fora, fizemos os mantras. And as he flew, this had just arrived. E aí quando ele voou novamente, ele percebeu que esse tinha acabado de chegar. So it happened within that 20 minutes on the Sunday morning. Então ele foi feito naquele intervalo de 20 minutos naquele domingo de manhã. It has the same number of petals as there were number of people. Tem o mesmo número de pétalas que o número de pessoas que estavam lá. And when the pilot came back, e quando o piloto voltou, he ran into the hall. Ele correu para o hall. And he says, I'm joining your group. E ele disse, eu vou entrar no grupo, nesse grupo. <laughs> so the, the crop circles are interactive. Então os crop circles são interativos. And this is very shocking for us because we feel that whatever we do, they are aware of it. E isso nos choca muito, porque nós sentimos que qualquer coisa que a gente faça, eles têm consciência disso. And in this case, they gave us the confirmation. E nesse caso, eles nos deram a confirmação. Next. So another line of circles is the exploration of the square. Outra linha de círculos é a exploração do quadrado. Because the representation of the material world is a square. Porque a representação do mundo material é o quadrado. So they've given us many squares and now they're exploring the square in three dimension, which is a cube. Eles nos deram muitos quadrados e agora estão fazendo o quadrado em três dimensões, que é o cubo. Next. 
So here again you have a cube in the circle. Novamente um cubo dentro do círculo. Now if you think that the spiritual world, the world of the divine is symbolized by a circle. Se você acredita que o mundo espiritual, o mundo do divino, pode ser simbolizado pelo círculo? And the material world is symbolized by a square. E o mundo material é simbolizado pelo quadrado? Here you have a square in three dimensions. Aqui temos um quadrado em três dimensões. And within the square there is a circle. E dentro do quadrado há um círculo. So I see this as the universal circle. Eu vejo este como um círculo universal, which represents spirit, que representa o espírito. And within the material world that we live, which is in the three dimension, e dentro do mundo material onde vivemos, que está nas três dimensões, there is spirit. Há o espírito. And there is a link between the two. E há uma ligação entre os dois. Matter is condensed spirit. A matéria é o espírito condensado. It's just a question of vibration. É apenas uma questão de vibração. And our whole world is actually a spiritual world in matter. E todo o nosso mundo, na verdade, é um mundo espiritual na matéria. And this is what people have to come back to this understanding. E as pessoas têm que voltar a essa compreensão. That we live in a sacred space. Que vivemos num espaço sagrado. Next. Uh, here you have a triangle. Aqui temos um triângulo. The three aspects of the divine. Os três aspectos do divino. And here you see again a cube. E novamente aqui nós vemos o cubo. In fact, there are six cubes. There's one there, two here, and three here. Na verdade, são seis cubos. It is playing again on the understanding of the division of the circle. Novamente está brincando com aquela ideia da divisão do círculo. Spirit is represented by a circle, the great spirit. O espírito, o grande espírito é representado pelo círculo. And when that spirit goes down in scale and it becomes matter. E à medida que esse espírito desce em escala e se torna matéria, it's still the same. Ainda é o mesmo. It's just denser. Só ficou mais denso. Next. And here you have again um, a theme that is very close to their heart. Novamente um tema que está muito perto do nosso coração. Which is trying to teach human beings to realize that we don't have to live in such a materialistic way. Que tenta ensinar o ser humano a perceber que não temos que viver dessa maneira tão materialista. That we can round our edges que podemos arredondar essas pontas. We can make our material world more spiritual. Podemos tornar o um mundo material mais espiritual. You see, they're rounding up the square. They're making the square more spiritual. Vejam, eles estão arredondando o quadrado, estão fazendo o quadrado mais espiritual. In other words, that we can create a world that is matter but has spirituality into it. Em outras palavras, podemos criar um mundo que é matéria, mas que tem espiritualidade dentro dele. Next. And here you can see now they're sort of showing us how to finally to round up the square. Estão nos mostrando como arredondar o quadrado. Next. See? Vejam. Next. And that is the ultimate. E esse é o máximo. I've always found spiritual masters had a great sense of humor. Eu sempre achei que os mestres espirituais tivessem um grande senso de humor. Because in this you have five here. One, two, three, four, five. Aqui and temos five. cinco e cinco. So five is man. Cinco é o homem. And the square is entirely made of circles. E esse quadrado é completamente formado por círculos. And these symbols here are lotus symbols. E esses símbolos aqui são símbolos de lótus. So the kind of encouragement, you know, they're encouraging us to bring the spiritual aspect into matter. Eles estão nos estimulando a trazer o aspecto espiritual para a matéria. Next, we're going to show you several examples of complex symbols that really describe a multidimensionality. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos complexos que vão mostrar as multidimensões. And fractal. E os fractais. 
And here, of course, we're dealing with the triangle. Aqui estamos lidando com um triângulo, which is a symbol of the divine, que é o símbolo do divino. And the divine is not just up there. E o divino não está apenas lá em cima. It's in everything on the planet. Está em tudo no planeta, including every single cells in our body, inclusive cada célula do nosso corpo. And that's what this describes. E é o que isso descreve. Because that shape is going down into smaller, smaller, and smaller. It's condensing. Essa forma está se condensando. Next, here you have the divine spiritual world. Aqui temos um mundo divino espiritual. And here you have the material world that is limited by the circle. E aqui temos um mundo material que é limitado pelo círculo. It's at a lower level of vibration. É um nível mais baixo de vibração. And yet, e mesmo assim, it contains all possibilities as well. Também contém todas as possibilidades. Next. Look at this one. Vejam só esse. See, it's, it's dividing itself. Está se dividindo. Next. What that? Olha Isn't só. They're amazing. They're é amazing. Impressionante. Eles são impressionantes. They happen in a split second. We know they do happen very, very rapidly. Sabemos que acontece muito rapidamente, numa fração de segundos. Four milliseconds. Quatro milissegundos. Not even one second. Nem um segundo. And four milliseconds is the minimum that the eye can see. Quatro milissegundos é o mínimo que o olho pode ver. Next, again playing on the four here. Outra vez com o número quatro. This resembles a little bit a computer chip. Esse lembra um pouquinho um chip de computador. We can find many, many things in just one crop circle. We can find much, much information. Em apenas um crop circle podemos encontrar um, uma, muita informação. Next, there are nine squares here. Aqui temos nove quadrados. And it describes the material world because it's based on a square. Descreve o mundo material porque é baseado num quadrado. And again, the square is limited by the circle. E novamente o quadrado está limitado pelo círculo. And nine is the symbol of a complete cycle. Nove é um símbolo de um ciclo completo. So I think it's talking again that we're finishing a very long cycle now and we're about to begin a new one in 2012. Eu acredito que eles estejam dizendo que estamos agora terminando um ciclo muito longo e vamos iniciar um outro em 2012. Next. Here you have a square. Aqui temos um quadrado in a circle. Em um círculo. And this is a fractal. E isso é um fractal. And it goes down to infinity. E vai diminuindo até o infinito. So you have the square that's divided into squares. So you have sort of four, you can see four squares there. And it simply just goes down in scale. Temos um quadrado dividido em quadrados e vai diminuindo em escala. There's an ancient, very ancient symbol that I've seen once where someone was giving a lecture. Há um símbolo muito antigo que eu vi uma vez com alguém que estava fazendo uma conferência. That is very much like this. Que parece muito com isso. And that symbol traditionally describes the mind of God. E tradicionalmente aquele símbolo descreve a mente de Deus. It was so strong. Foi algo tão forte. That people couldn't stay inside. Que as pessoas não conseguiram ficar lá dentro. And it gave us terrible headaches. E ficamos com muita dor de cabeça. So I think that whoever sent it, whatever level sent that. Eu acredito que quem quer que seja que tenha enviado qualquer nível que tenha enviado esse crop circle, took pity on us. Ficou com pena de nós. Because two weeks later they sent us a heart. Porque duas semanas depois eles nos enviaram um coração. It created a wonderful balance. Criou um equilíbrio maravilhoso. Next, uh, another wonderful. Uh, this res resembles a pine cone. Ah, uh, esse lembra um cone de um pinheiro. And it is the Fibonacci sequence. É a sequência de Fibonacci. Which is the pattern of growth. Que é um padrão de crescimento. That all plants are subjected to. E todas as plantas estão sujeitas a esse padrão. And probably, probably the same with us as well. It's the, it's the geometry of growth. Provavelmente nós também. É a geometria do crescimento. So it's a very sacred symbol. É um símbolo muito sagrado. Next. Look at that. Again, a fractal here. Novamente um fractal. Based on six. 
baseado no número 6. It's all to do about the, the, the structure of the world we live in. Tem a ver com a estrutura do mundo em que vivemos. They're trying to change our vision. Estão tentando modificar a nossa visão. Next. Again, a fractal. Novamente um fractal. Oh, based on three. Baseado no número 3. So what they're saying is that from the principle of fractal, o que eles estão dizendo é que a partir do princípio do fractal, you can take a concept vocês podem pegar um conceito and replicate it at many different scales e fazer esse conceito novamente em várias escalas diferentes. Every time you create a reality, a cada vez que você faz isso, você cria uma realidade. That's what we call dimensions. É o que nós chamamos de dimensões. There are many dimensions in the world. Há muitas dimensões no mundo. Next, we only know one. Nós só conhecemos uma. And most people think there is only one. E a maior parte das pessoas acredita que só exista uma. That's not the case because Mas the possibilities in the universe are endless. Não é o caso. As possibilidades no universo são infinitas. Oh, that's another example here. Outro exemplo. Next. Another fractal here. Outro fractal. And you see that's in the Vesica Piscis. Vejam está num Vesica Piscis. And it goes down in scale. Vai diminuindo em escala. And very much looks like an eye. E lembra muito um olho. Next. Ah, now this is um, one of my favorite ones. Um dos meus favoritos. So here it shows you how things go down in scales. You have you have the main circle. Aqui temos o círculo principal. This is half of that. Esse aqui é metade daquele. This is half of this. Esse outro é metade do anterior. This is half of that. Esse é metade daquele. This is half of this. Esse é metade desse. And it goes down to infinity. E vai decrescendo até o infinito. And each level is basically a world, a dimension. E cada nível basicamente é um mundo, uma dimensão. Next. Crop circles use the division of the circle through sacred geometry. Parece que os crop circles usam a divisão do círculo através da geometria sagrada. But sometimes they will go into mathematics. Mas às vezes eles entram uh, no campo da matemática. And this represents the pi. E isso aqui representa o pi. And it was actually discovered that it represented the pi by a mathematician. E foi um matemático que descobriu que esse crop circle representava o pi. And he put it like this so it's easy to understand. Ele fez esse desenho, então ficou fácil de compreender. You see, he just followed the lines that were indicated in the crop circle. Ele seguiu as linhas indicadas no crop circle. It, it gave him a measure. Isso forneceu uma medida para ele. And what really confirmed to him that it was to do with the pi. O que realmente confirmou a ele que isso tinha a ver com o pi is the dot there. É esse pontinho aqui. So the equation of pi is 3.14159264. In fact, it's 53. It goes to infinity. You can't give you can never get to the end of the measurement. It goes to infinity. Esse é o número pi e ele não tem fim. So it shows you here 3. Point, aqui ele está mostrando 3.1 e quando chega aqui, ele, os três pontinhos indicam que vai até o infinito. Although we didn't know it was the pi, embora a gente não soubesse que se tratava do número pi, but we saw it as a nós vimos aqui um labirinto. Because it's a path, you have to follow a path to get into the middle. Porque para entrar, para chegar até o meio, a gente tem que seguir esse caminho. And you change levels. E você vai mudando os you níveis see? de nível. And, it, and to get out is the same. E para sair é a mesma coisa. So it is all that at the same time. Ao mesmo tempo, ele é tudo isso. Next. O próximo. Uh, this apparently has to do with photons. Aparentemente, isso tem a ver com fótons. And I don't I have to tell you that I don't know anything about this. Eu tenho que dizer que eu não sei, uh, não sei nada a respeito disso. But they are starting to explore that theme. Mas eles começaram a explorar esse tema. And I do understand the principle. E eu compreendo o princípio. That beyond matter is consciousness. Uh, de que além da matéria está a consciência. And it's consciousness that becomes more dense. E é a consciência que se torna mais densa. That is matter. 
que é a matéria. Then we can see it. Aí podemos ver. It's a concretization of, of spirit. É uma concretização do espírito. Next. Uh, that what you're looking at here is an ancient tomb. Aqui temos um túmulo antigo. We call them barrows. Nós chamamos esses túmulos de barrows. And they date from the Bronze Age. E são da idade do bronze. So it's 3000 years old. Tem 3 mil anos de idade. And there is a person buried in there. E uma pessoa foi enterrada ali. So what this shows me is that it is tapping into the root of a human race. O que esse círculo está me mostrando é que ele está chegando à raiz da raça humana. And it is growing from the human race. E está crescendo a partir da raça humana. To me it just looked like a ginger root. Para mim parecia uma raiz de gengibre. At first view, a primeira you know. vista, a primeira vez que eu vi. But I took a, a group of French people. Mas eu levei Veio lá um grupo de franceses. And one of the person there was a young person who was 14 years old. Uma das pessoas do grupo era um jovem de 14 anos. What people now call indigo children. O que as pessoas chamam agora de criança índigo. Very very intelligent, very bright. Muito inteligente, muito vivo. And he was getting very very excited. E ele ficou muito entusiasmado. Because he's studying chemistry. Porque ele está estudando química. And he said that this was explaining how our cells in the body, e ele diz que isso explica como as nossas células do corpo, which is based on carbon, que são uh, tem como base o carbono, were evolving into a phase where they will be more silica. E ele diz que essas células estão evoluindo para um, uma fase onde vai haver mais silício. And he was describing life at the level of at the cellular level. E ele descreveu a vida no nível celular. But because he was 14 years old, we weren't too sure. <laughs> Mas devido ao fato dele ter 14 anos, não ficamos muito convencidos. A week later, I brought another group there. Uma semana depois, eu levei um outro grupo lá. And in the group, there were two chemists. No grupo havia dois químicos. And they got very, very excited. E eles ficaram muito entusiasmados. And they said exactly the same thing. E disseram exatamente a mesma coisa. They said we're seeing evolution of the human cell towards silica. Ele disse que estávamos vendo a evolução da célula humana na direção do silício. Next. And that is a, a flower of life here. Aqui uma flor da vida. And we've had a few in the crop circles. Tivemos algumas nos crop circles. Next. The tree of life is quite a árvore insistent. da vida é um tema que vem com muita insistência. And there's been several tree of life. Já tivemos várias árvores da vida. This one is very interesting. Essa é muito interessante. Because it has fruit in the tree. Porque tem frutos na árvore. And in some traditions, in particular the uh, Canadian indigenous people, em algumas tradições, em especial os indígenas do Canadá, always have fruit in the tree of life. Eles sempre têm frutos na árvore da vida deles. And they always have roots. E sempre tem raízes na árvore da vida. So, the Indian person who talked to me, a, a grandmother, e essa pessoa indígena que falou comigo, uma avó, she said there is always a division in the trunk there. Ela diz que lá sempre há essa divisão no tronco. So, as a result, she invited me to go and talk to them about crop circles. Como resultado disso, ela me convidou para ir lá e falar para eles sobre os crop circles. They had a crop circle on their land. Eles tiveram um crop circle na terra deles. And they took it very seriously. E levaram muito a sério. And they said, our ancestors are talking to us. E disseram, nossos ancestrais estão falando para nós. So they saw it as very sacred. Então eles viram como algo muito sagrado. Now, when we turn this over, quando viramos isso, here you see a man. Vemos um homem aqui. He has his feet in many worlds. Tem os pés em muitos mundos. It's also a mushroom. Também parece um cogumelo. Apparently, the form of life we're the closest to is mushroom. Aparentemente, nós e nosso corpo somos muito semelhantes ao cogumelo. Without mushroom on the planet, we can't grow anything. Sem cogumelos no planeta, não poderíamos plantar coisa alguma. You notice in the soil there's white filaments. Nós notamos no solo aqueles filamentos brancos. That is the mushroom. São os cogumelos. That allows the plant to feed from the ground. 
que permitem que a planta se alimente do chão. It's called the marsilia, it's a Latin word. A, a, a palavra type of mushroom. é marsilia, é um tipo de cogumelo. It's in the soil all over the planet. Está no solo do planeta todo. What this does is it takes the mineral from the rock. Ele tira o mineral da pedra and makes it accessible to plants. E torna esse mineral acessível às plantas. Without it, the plant can't feed. Sem isso, a planta não poderia se alimentar. Now the problem is that this mycelium is being destroyed by chemicals. Ah, o problema é que ele tem sido destruído por produtos químicos. So we're destroying the thing that makes plant well, the possibility of plants to feed from the soil we're destroying now. Estamos destruindo aquele aquilo que possibilita que a planta se alimente do solo. Next. Now we're going to go that is also to me a, a tree of life. Para mim esse também é uma árvore da vida. And it really shows a process of creation. E realmente mostra um processo de criação. Because that also is very similar also to the ovaries in a woman's body when a little egg separates itself and goes into the womb. Esse também é muito semelhante aos ovários quando um pequeno óvulo se separa e entra no útero. It's the same in the universe. É a mesma coisa que acontece no universo. These are all the possibilities of creation. Essas são todas as possibilidades de criação. And some get fertilized and proceed and others don't. Algumas são fertilizadas e continuam e outras não. Next. The owl. I thought I'd show you the symbol of the owl. A coruja. Eu queria mostrar para vocês o símbolo da coruja. This is a symbol, but it actually describes a bird. Esse é um símbolo, mas na verdade ele também descreve um pássaro. And the particularity of this bird is that it is a night animal. A particularidade desse pássaro é que é um animal noturno. It can see in the dark. Pode ver no escuro. It can find its way in the dark. Pode caminhar no escuro. So it is a question of vision. É uma questão de visão. And to me it is an invitation to refine our vision. Para mim é um convite para refinarmos a nossa visão. So we can see in the dark. Para que possamos ver no escuro. We can see inside ourselves. Para que possamos ver dentro de nós. We can see outside ourselves. E, e ver fora de nós. Next, another one this year. Outra que apareceu esse ano. You find it in tombs that date eight, nine thousand years. Em túmulos de oito ou nove mil anos encontramos esse símbolo da coruja. All over Europe. Na Europa toda. And people were buried with a symbol of the owl. E as pessoas eram ou foram uh, enterradas com esse símbolo da coruja. So that their spirit could find its way in in the dark para que o espírito delas pudesse encontrar o caminho no escuro. And it's very much linked to the goddess. E está muito ligado à deusa. Next. I'm sorry we put the slide on its side to show you better. Nós pusemos o slide uh, de lado para mostrar melhor. But you can see here that a symbol like this is the earth, the goddess. Vocês podem ver que um símbolo dessa forma é a terra, é a deusa. The earth, the earth goddess, the earth mother. A mãe do mundo. Because our ancestors saw the earth as a divine being. Porque os nossos ancestrais viam a terra como um ser divino. Which was female in nature. Que era feminino em sua natureza. Because she's continuously giving birth to everything. Plants, animals, children, humans, everything. Porque está continuamente fazendo nascer plantas, seres humanos, tudo. But they saw nature with the trees and the plants they saw that as a male aspect mas eles viam a natureza com as árvores e as plantas como o aspecto masculino so there's always the yin and the yang in the, in the mind of our ancestors na mente dos nossos ancestrais existia sempre o yin e o yang and the balance between the two aspects e o equilíbrio entre esses dois aspectos it's of course a fractal claro é um fractal i see this as the yin eu vejo como o yin, the yang, o yang, and that is the offspring of the two forces. In other words, in order for life to progress, you have a yin element, a yang element, and this is the procreation. É a procriação. Para que a vida continue, tem o yin, o yang e o filho. Which is a basic law of the universe. Que é uma lei básica do universo. Otherwise, there's no life. Caso contrário, não haveria vida. Next. 
And he is the goddess. Aqui a deusa. Always like this, always holding. Sempre assim, sempre segurando alguma coisa. So in the crop circle now it's coming a lot. We have a lot more of this. Temos muitas agora nos crop circles. Next, that also is a a symbol of a, a Neolithic symbol of the goddess. Também um símbolo neolítico da deusa. But here you have as above, so below. Aqui temos o que está embaixo é igual ao que está em cima. Next. Another line of symbols. Outra linha de símbolos. Is earth spirits, little earth spirits. Pequenos espíritos da terra. Which in indigenous societies they still have a tradition of this. Nas sociedades indígenas eles ainda têm uma tradição sobre isso. I don't know if you're aware of the cocopelli. Cocopelli. Uh, Eu não sei se vocês conhecem symbol. o símbolo do cocopelli. Which is a little spirit that plays the flute. É um pequeno espírito que toca a flauta. And we saw that he was playing a little flute here. E nós percebemos que ele estava tocando aqui uma pequena flauta. It looks like a tiny little spirit. Parece um pequeno espírito. But this was huge. Mas isso era enorme. It's very big image. Uma, uma imagem muito grande. Next. And we get a few little things like that. O nós recebemos algumas coisinhas assim. It's another line of symbol. É outra linha de símbolos. Next. Uh, that is um, an interesting line that is recurring. Uma linha interessante que está voltando. The concept of the serpent. O conceito da serpente. Because if you go back in time very far to the Neolithic and even pre-Neolithic, se voltarmos no tempo até a era neolítica ou até pré-neolítica, you will find that what they call the knowledge was called serpent knowledge. O conhecimento era chamado de conhecimento da serpente. Because they saw that everything had energy. Eles viam que tudo tinha energia. And energy moves like this. E a energia se move assim. Therefore they use the image of the serpent to represent energy. Portanto, eles usam esse símbolo da serpente para representar a energia. Now, this represents the symbol called the Ouroboros. Esse representa um símbolo chamado Ouroboros. And you can see that the serpent is eating its tail. Podemos ver aqui a serpente comendo a sua própria cauda. So it represents a cycle. Representa um ciclo. Usually a cycle of time. Geralmente um ciclo de tempo. That was very interesting as well to walk. Foi muito interessante também andar aqui. Because we couldn't walk on a straight line. Porque não conseguimos andar em linha reta. So we had to walk like this, like aí, a serpent. Aí tivemos que caminhar como uma serpente. And it just changed our vibration. Mudou a nossa vibração. Next, this one is particularly interesting. Essa é especialmente interessante. You can see the head here, Podemos and it's ver. got the tail in its mouth. A cabeça aqui e a cauda na boca. In the center, there is what looks like a little turtle. No centro parece uma pequena tartaruga. The turtle is the ancient symbol of the earth. A tartaruga é o símbolo antigo da terra. Because the ancients saw the earth as a living being. Os antigos viam a terra como um ser vivo. That swimming in space que nadava no espaço. It's a beautiful image. É uma imagem linda. Now, uh, that represents the material world because it's based on the square Aqui, here. Aqui, baseado no quadrado, representa o mundo material. And can you see the number 26? Vocês conseguem ver aqui o número 26? 26,000 year cycle. O ciclo de 26 mil anos. So what it's indicating to me? Para mim, o que isso está indicando? Is that our little earth? É que a nossa pequena terra, which is swimming in the sea, que está nadando no mar, is coming to the end of a long 26,000 year cycle. Está chegando ao fim de um longo ciclo de 26 mil anos. If you're familiar with the Mayan knowledge, se vocês conhecessem o conhecimento maia, you will know that on 21st of December 2012, vocês saberiam que no dia 21 de dezembro de 2012, the date will be 0. 0.0. A data será 0.0.0. End of cycle. Fim do ciclo. But Mas, a new one begins on the 22nd of December. Um novo ciclo se inicia no dia 22 de dezembro. A new 26,000 year cycle begins then. Um novo ciclo de 26 mil anos começa então. And we're going to move into a completely different energy. E vamos entrar numa energia completamente diferente. Now that's the Mayan tradition. Uh, pela tradição maia. But in the European tradition, which also understood the cycles of time, mas na, na tradição europeia que também compreendia esses ciclos de tempo, the 26,000 years period was known as 
the great year. Esse período de 26 mil anos era conhecido como o grande ano. And it was divided into four seasons. E era dividido em quatro estações. Spring, summer, autumn, winter. Primavera, verão, outono, inverno. And we're in winter now. We're coming at the end of winter. E agora estamos no inverno, no fim do inverno. That's probably why it's so hard. Provavelmente é por isso que está sendo tão difícil. But personally, I look forward to the spring. Mas, pessoalmente, eu estou aguardando ansiosa a chegada da primavera. Next. The plume serpent. A serpente com plumas. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Which, according to the Mayan, que, de acordo com os maias, is coming back. está voltando. And that again is a completely different awareness. E, novamente, isso vai ser um conhecimento completamente diferente. Porque isso vai trazer a conhecimento da vida porque vai trazer de volta o conhecimento da vida. And that will all be washed away. E tudo vai ser lavado. Next. Here you have a sun. Aqui temos um sol. Surrounded with wings. Cercado por asas. A wing disc. É um disco alado. Actually, a sun surrounding with disc means that a new sun is coming. Na verdade, um sol com essas asas quer dizer que um novo sol está chegando. Because the ancient call an era of time a sun. Porque os antigos chamavam uma era de um sol. And the Mayan call it a sun as well. E os maias também. And the sun is what gives us the influence on the planet. The, the planet responds to the sun. E o sol é o que influencia o planeta. O planeta responde ao sol. In this design here you have the wings. Nesse desenho aqui temos as asas. But Part of the wing is a lotus symbol. Mas parte da asa é um símbolo de lótus. You see, you've got two lotus Vejam, symbols here. Dois símbolos de lótus. You see that symbol often in Egyptian art. Esse símbolo aparece com frequência na arte egípcia. And the lotus represents the ability of accessing another level. E o lótus representa a capacidade de acessar outro nível. And that's why the saint in the Tibetan or Indian tradition are sitting in a lotus. E é por isso que os santos na tradição tibetana ou da Índia estão sentados numa flor de lótus. To indicate that they had achieved a higher level of understanding and they were receiving the light directly. Para indicar que eles chegaram a um nível mais elevado de compreensão e que estão recebendo a luz diretamente. So this is linked to the understanding of the change of time of cycle in 2012. Então isso também está ligado à compreensão da mudança do tempo em 2012. The possibility of this is going to be bigger, heightened. Essa possibilidade vai ser aumentada. Next, again talking about the Mayan calendar here. Outra vez falando sobre o calendário maia. You have the indication of a Vesica Piscis. Temos a indicação de um Vesica Piscis. Now, a Vesica Piscis is a womb. A Vesica Piscis é como se fosse um útero. From which new things are born. De onde novas coisas nascem. So there's a new sun that's going to be born now. Então, um novo sol vai nascer agora. With effect of four directions here. E aqui temos as quatro direções. Next. That also is a Mayan symbol. Esse também é um símbolo maia. This is how they write number six. É assim que eles escrevem o número seis. A bar means five. Uma barra significa cinco. And this means one, so that's e esse six. esse significa um. Então aqui temos seis. Yes. Look how beautiful. Vejam que lindo. It was inside. It's so beautiful. It really moves you when you go in. You know, é muito bonito. A gente fica realmente emocionado quando entra. It's miraculous. É mil milagroso, miraculoso. Next, uh, that is uh, uh, the Axis Mundi of the Mayan. And Axis Mundi actually is represents the center of the galaxy here. O Axis Mundi representa o centro da galáxia aqui. And the great sun, the central sun of the galaxy. E o grande sol central da galáxia. Sends its energy in the four direction. Esse grande sol envia as energias nas quatro direções. And keeps all the systems going, you know, keeps everything alive. E mantém todos os sistemas funcionando, mantém tudo vivo. And the Mayans were aligned with that understanding. Os maias estavam alinhados com essa compreensão. Because it takes 13 days 
for the energy from the center of the galaxy to come to the earth. Para a energia do centro da galáxia chegar até a Terra leva 13 dias. They base the week on 13 days. Eles baseavam a semana em 13 dias. And they had names. They saw that energy as a living thing. E eles davam nomes. Eles viam essa energia como algo vivo. Which had a personality. Que tinha uma personalidade. And the aim was to align themselves with that energy. O objetivo era alinharem-se a essa energia. And follow that energy during the week e seguir essa energia durante a semana. So they could be in tune with the universe, para que eles estivessem sintonizados com o universo. Ah, they were pretty advanced. Eles eram bem avançados. <risos> Next. Here it is again, the Axis Mundi. Novamente o Axis Mundi. It is one of the most sacred. It exists in the western tradition as well. Ah, é um dos mais sagrados. Também existe na tradição ocidental. People call it the Saint Andrew's Cross. As pessoas chamam de Cruz de Santo André. It is actually the tree of life of the universe. Na verdade, é a árvore da vida do universo. What we call our universe, in fact, is our galaxy. O que nós chamamos de nosso universo, na verdade, é a nossa galáxia. Because everything in our galaxy depends on the central sun. Porque tudo na nossa galáxia depende do sol central. And this is what we're facing now. The Earth is put itself in a position where it's in line with the central sun. E agora é isso que a gente está vendo. A Terra está alinhada com o nosso sol central. There will be a lot more energy, a lot more consciousness coming. Vai haver muito mais energia, muito mais consciência chegando. Anyway, when I took that photograph, I was very moved. Ela disse que quando tirou essa fotografia, ela ficou muito emocionada. And I spent about an hour and a half trying to get a good picture. Ela levou cerca de hora e meia para tirar uma boa foto. Next. The next day somebody rings me at six o'clock in the morning. No dia seguinte alguém ligou às 6 horas da manhã. He said there's a new design below the white horse at Pusey, a place called Pusey. E disse há um novo desenho abaixo do cavalo branco num lugar chamado Pusey. I said I knew, I know, I know because I was there last night and I went to photograph it. Ela disse, eu sei, eu estive lá ontem à noite e fui lá tirar a foto. He said, no, you didn't, because ele, it just arrived. Ele disse, não, não é essa, é essa acabou de chegar. Ah, I jumped in an airplane and went to take a picture. Aí ela correu para o avião para tirar a foto. Next, sim, vejam. This is a chakra system. É o sistema de chakras. You could only access this through the heart. Só podemos chegar até aqui através do coração. You could access it from here. Desse lado and from here. e desse lado. You could not access it from there. Não poderíamos chegar àquele it was daqui. The heart Era o coração that allowed you to access that very, very sacred symbol of the Axis Mundi. Era o coração que permitia que você tivesse acesso a esse símbolo tão sagrado. The crop circle actually make you follow. You have to do it like that. You have to access through the heart. It's really symbolic. Um crop circle é realmente simbólico. Você tem que ir até lá através do coração. The white horse is the symbol of accessing other dimensions. E o cavalo branco é o símbolo de se acessar outras dimensões. It could be just other dimensions of thinking. Poderia ser apenas outra dimensão de pensamento. Because our awareness is in our thoughts. Porque a nossa consciência está nos nossos pensamentos. So when we change our viewpoints, quando mudamos os nossos pontos de vista, our world changes. Nosso mundo muda. And here they really show that to access this great knowledge, you have to go through here. E aqui eles mostram que para chegar a esse grande conhecimento, vocês têm que partir daqui. Not the intellect. Não do intelecto. And the problem with the modern man is up here. E o problema com o homem moderno está no intelecto. And is not in the heart. E não está no coração. And with the crop circles in, in, in England, whenever there's a heart, people dismiss the formation. Na Inglaterra, toda vez que aparece um coração, as pessoas põem de lado o crop circle. And I say, why do you dismiss it? E eu pergunto, por que que você pôs de lado esse crop circle? Well, it's a heart, isn't it? Ah, é um coração. Can't be real. Não pode ser real. You see how far we've got from that understanding. Veja como nós nos distanciamos dessa compreensão. Next. We've chosen this crop circle to end the lecture. Nós escolhemos esse crop circle para finalizar a palestra. Because first of all, it's very beautiful. Primeiro, porque é muito bonito. It is based on six, it's 12-pointed star. 
é uma estrela de 12 pontas baseado no número 6. As above, so below. O que está em cima é igual ao que está embaixo. And it had the particularity of not having any way to get in. E tem uma particularidade, não há nenhuma entrada, não há maneira de se entrar. There was no way to get into this. You can see there's no entrance. de entrar, nenhuma entrada. And of course we want to go in and we want to be there. Claro que nós queríamos entrar, queríamos chegar lá. So the only way to go in was following the tram line. A única maneira de entrar era seguindo essa linha do trator. Which is a tractor line. This is where the tractors go. É por aí que os tratores passam. The point is that we had to find our own way in. O ponto era esse. Nós tínhamos que encontrar o nosso caminho para entrar. So we have to make that path nós, ourselves. Nós próprios temos que fazer esse caminho. It's not going to be given to us. Não vai ser dado para nós. They give us the knowledge to do that. Eles nos dão o conhecimento para fazer. But we have to apply it in the, in the reality. Mas nós vamos ter que aplicar esse conhecimento na realidade. And people will have to realize that. E as pessoas vão ter que perceber We need isso. to create a more spiritual path in matter. Precisamos criar um caminho mais espiritual na matéria. And establish a reality here. E estabelecer uma realidade aqui. That's more in line with with the true nature of the world que esteja mais alinhada com a verdadeira natureza do mundo and the true nature of the world is divine e a verdadeira natureza do mundo é divina and is conscious e é consciência and we have that potential nós temos esse potencial and they're giving us the tool to do it eles estão fornecendo a ferramenta para que façamos isso many times muito obrigada Well, it is uh, sent by a consciousness. In other words, whatever is sending us is absolutely aware of everything that is going on in that particular part, you know, where they've decided to send this. They, they are absolutely aware of it. And therefore, um, therefore, they have total control, <laughs> you know. It's cut almost like it's been cut with a laser. And the lines are perfect. And it's perfectly adjusted to the variation of the land. Now, somehow, we don't know, the, we, we don't actually know the process or the, 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 the type of technology that could do that. But two or three hours before it arrives, it sends an energy into it it sends a tremor into the energy of the line and animals can sense that just as they can sense earthquake and they run away so two or three hours before the crop circle comes all the animals disappear they run away as fast as they can uh, there is a kind of warning and they make sure we're not there they either send mist so very often a mist comes in the field and, and, and people walk, go away or whatever, but they cloak themselves. And every single stem is taken into consideration and placed extre you know, extremely carefully, sometimes creating patterns, just the way that the, 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 the wheat is laid down, it, it reflects the light differently and it creates a pattern. And you can't see that on the ground at all. You can only see that from here. So they have total control and total precision. It's incomprehensible to us, you know, because we, we, can, we can't comprehend. It's a bit like the little ants can't comprehend that <laughs> because they can't see us 
And if we do something, we put a flower pot there or something, we create something, it, it comes out completely out of the blue. They don't understand. We have total control because we're looking from a higher level. This is done from a higher level. And, and we're like ants. We, we, we don't know where it's coming from. We can't see them. They can see us. You see? So I think that explains perhaps um, our incomprehension. It is beyond our power, totally. It's, be, it's absolutely beyond us. So we're looking at something that is from a higher level. That's the definition of a miracle. We don't know where it's coming from. It just appears suddenly. Uh, we know it happens in split second. The sky opens. Some people have seen the sky open right up in the night, and you see a big light. Sometimes the whole sky goes white. It's coming from a higher level. And... Um, uh, that, that, that's that's the, the gist of it. You know, we're not in charge. We're not in control. We're the receiving end, and they they are very concerned about what's happening here. They're very concerned that your human race should receive this teaching. They throw everything at us that's ever been on this planet. All the teachings that ever been in every single tradition, in the whole entire planet, for as far back as we can we can think, is is being thrown at us now. So that means, you know, you guys. <laughs> You take things in hand, you get on, and you start making some changes and show this to as, as many people as possible because, you know, changes needs to come now. But it's very friendly. I mean, they love us dearly. I mean, it's a lot of love. It's all done for love. You can feel that. You really can feel it, you know. Symbols is... Uh, is a mean is a means of transmitting knowledge. It always has been a means of transmitting knowledge. You can imagine that if it was sending a transmission in English, it would be a bit upsetting for people who don't speak the language. So a symbol is above languages. It speaks directly to the person. Uh, obviously, uh, we've forgotten our symbolic languages, but we're learning now. The crop circle are teaching us how to you know, to, 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 to learn the language, basically. But it's a universal language that everyone can understand once they've got the basic. So you can also cram a lot of information in just one symbol, which would take perhaps many, many, many pages of writing. So it is a, it's a very direct, it's a very accessible way for everyone to enter into the meaning. Once they understand the alphabet, once they understand the basic of our, of our symbols. It's a universal language, basically. It's the best way to do it. It has been suspected for a long time that water is able to retain a memory. I think that the ancient understood that. Uh, certainly, there's been a lot of research done by Emoto, for example, the Japanese uh, scientist who, who has photographed imprints in, into, uh, into water. And um, he can see that by photographing at very, very high definition, you can see uh, geometric patterns that, that are found in the water, which are a response to either a prayer or a message. Therefore, the water is able to receive imprints and to keep them. And this is very important because we've also done some research in the crop circle through a, a doctor, a homeopathic doctor, because you know that homeopathy is based on the understanding that you imprint water with a substance, uh, which is beneficial, a herb or whatever, which will help your body to, to cure certain problems. And because it's water, it's, it's accessible to all the cells very directly. So that's the principle behind homeopathy. And you wanted to see if putting the water in a crop circle would receive this imprint. And this is precisely what's happened. We've seen that uh, once the water had been uh, in a crop circle in a small bottle and be subject to the energy of the crop, that when you took a drop and look under a very powerful uh, microscope, you can see the repeat of the pattern of the, the overall design. This is quite extraordinary. And it has implication, because if it imprints it water, it will imprint in us, because we're 80% water. 
So if we go and lie down in a crop circle, we receive this impression. And that impression is actually knowledge, because you're receiving a symbol, and in that symbol is knowledge. So you're sort of being inoculated with knowledge, which is a very, I always think it's like um, a speeded up course in universal understanding. You know, we're receiving an, a, a very high teaching directly into our cells and our molecules. So it's a very rapid way of learning. And, and, and you can sense it because difficult, you know, symbols are not, are not uh, yeah, it's like anything, isn't it? You have to learn the alphabet before you read the book. So a symbol contains a lot of information and if you receive it internally, suddenly it becomes a kind of inner awareness that means that you suddenly understand it and you hadn't had to go through the intellect. It's a very direct thing, directly to the spirit, actually. It is a kind of a help to evolve. It's helping us to evolve in our way of seeing things, in our mind, in our understanding. It's, it's marvelous, I think. It's a marvelous method. The patterns that are sent to us, the symbols that are being sent to us, are actually connected to the ancient symbols, or I should say, to the symbols that were used by our ancestors in all the traditions on this planet. So we do know that. Our ancestors communicated through these symbols. When you think of the Aztecs and the Mayan, uh, even the, uh, the European, the ancient Europeans, our ancestors knew these symbols. They used them for communicating a high teaching. And we've forgotten that. Since the Roman time, we've been uh, taken away. It's been taken away from us. And we have left that be behind, and we've started to use an alphabetical language, which is much more limited. So they're using a universal language to help us reconnect with the knowledge of the source, which is a knowledge of life. It's a spiritual knowledge, and spirit doesn't mean, does not mean uh, sentimentality, or it does not mean religion. It means uh, an, an understanding of life. It's life spirit. It's the life force. And uh, for, for, for too long now, we've been, we, we, we've been using a knowledge which is a knowledge about mechanics. If you think of all our science now, it's the knowledge of mechanics which helps us to make things like these lights and the cameras and all that, which is very good and useful. But it doesn't help, it doesn't help our evolution. It doesn't help the life on planet Earth. In fact, it's destroying the life on planet Earth because if you're only centered on the mechanics, you forget about life and you don't respect it anymore. So what they're, they're trying to tell us is there is a science of life that we can apply to our life, to our ordinary life, that will also perhaps give us a technology, but it's a technology that will be based on the understanding that everything is alive on this planet, including the planet itself. Because when we forget that, the problem is if we if we deny life, or if we don't take life into consideration, we end up by destroying it. And that's what I see now. You know, we're so drunk on technology that we forget that the planet is a living thing, and it's not uh, immortal. And if we carry on the destruction the way it's going at the moment, it's not going to be able to sustain life. And it is very, very urgent that we go to uh, a mindset that takes life into consideration. And this is what it's giving us, actually. And it's urgent, because you wouldn't get 80 coming in the summer. It's knocking at our door continuously. Knock, 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 knock. You know, think of this, think of that. You can have a high civilization based on a, on a concept of life that would create a technology which would be beneficial to life as opposed to what we're doing at the moment. And the reason for that is because we no longer consider anything to be... We, we no longer... It doesn't even cross our mind that the Earth is alive. It doesn't cross the mind of, of, of most people. 
and it's important to remember that. So it's a, it's imp it's a very important teaching. It's, I mean, it's a fundamental change that they, they are trying to bring about. Fundamental. Uh, well, I see the, the, yes, the parallel in the relationship is that we both believe that there are higher levels. <laughs> and on the planet, people have forgotten that, you know. Not, not only do we no longer take life into consideration, but we think that we're the only form of life and there's nothing higher than us, you know, that there's no higher beings. Uh, that was never the understanding of our ancestors. They are, uh, they are hierarchies, uh, they are levels, and uh, we don't live, you know, we live on, the, on, on Middle Earth. We don't live in heaven or whatever. Um, I do believe, and, and I mean that, that to me is, is a transmission from a higher level, there's no question. It's not at our level. It's very difficult, therefore, for us to, uh, to receive it, and that's why they're so patient. They started very gently and they, you know, gradually, gradually teaching us as if we are in a kindergarten. But it is from a higher level, there's no question. And we also have the same vision of the necessity to to go to a spiritual. You know, spirit, people think spirit is spiritual, is, is religious or sentimental. Spiritual means of the spirit. And spirit is life. That's what it is. It's the life force, the spirit. That's what the, my, my spirit is my life force, my consciousness. It's nothing to do with sentimentality. And we can uh, perfectly well do a wonderful world with man fantastic technology based on spirit as opposed to mechanics. That's where the problem is, is this problem of mechanics <laughs> as opposed to. So in that sense, uh, I think the crop circle are in the same, have a, a similar vision or a similar message to what is being, you know, studied here at Figuera. The approach here is that we are one form of life amongst many forms of life, and that there is a, high, a, a hierarchy of higher beings. And these are the, the high beings, uh, certainly the crop circle, are, are not sent from, from, from our level. That, that is absolutely certain. So it's sent from a higher level. I think that is where we, we have a similar vision. Well, I would like to say that um, the nature of our world is marvelous. That everything, you know, it is marvelous. It's miracle. It's a miracle. A plant growing is 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 is, is marvelous. So we tend to think that uh, because the world has become so boring. You know, it's boring life in the city and your car all day long and then on a computer and you know, all these stuff and shopping and this, that, the other. It's become, it's become boring. Whereas the nature of our world is marvelous. It's a marvelous, miraculous, fantastic place. And the crop circle very cleverly reminds us of that because they never happen in the city. <laughs> and they always take you out. And you go to these wonderful places, it's so beautiful, your nature, and it reminds you how fantastic this planet is, you know. So it is a, it's, 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 an, it's a teaching in the miraculous and the marvelous. That's what a crop circle is. And it's for everybody, you know. The fact that it happens, you know, when we were talking about symbols, if you send something through you know, a lot of people say this question, why do they send it as a symbol in the field? Well, a symbol of, in the field is democratic. It can't be controlled. Everybody can see it. Everybody can go and see it. So it's for everyone. It invites everyone. And it just sits there for weeks. It's beautiful. So it attracts, it's attractive. We are attracted by the beauty. We want to go because it's beautiful. And once we enter, we're being given a very high teaching. So it's a course in marvels and in miracles. <laughs>